Ok, hai Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang melihat Ok, kepada uh, student-student SPM, uh, PG3 yang ada exam dan sebagainya lah Ok, so hari ni, ok hari ni apa saya yang nak share Saya nak share dengan awak semua adalah ramai yang bertanya pada saya Ramai yang bertanya uh, Apa ni, macam mana kita nak rangka jadual belajar dengan betul Kan, ramai, ramai yang tanya macam tu Alright, so sebelum ni se, um, Sebelum ni, okay, sebelum ni kita ada live Dengan cikgu Nadia Iaitu dekat Instagram Okay, hi ah, Hi Suresh okay. Sebelum kita ada live dengan cikgu Nadia Dia ceritakan pasal uh, Biasiswa Okay, dia ceritakan pasal biasiswa dan sebagainya So, itu adalah awak punya plan Plan selepas awak dah habis SPM Okay, so bila awak dah habis SPM Awak kena ada plan kan? So awak plan awak nak jadi apa Awak nak belajar dekat mana So bila awak nak belajar dekat mana Apa yang awak kena buat Oh hi Luqman Aboy <laughs> Alright <coughs> Awak kena ada plan semua tu So planning adalah sangat-sangat penting Alright planning adalah sangat-sangat penting Supaya awak tahu tujuan awak lepas tu untuk ke mana <coughs> Sehat-sehat Alhamdulillah ah, Puasa puasa <laughs> Mestilah puasa Tak kena tak puasa pula kan Haa ah. <laughs> Alright uh, Lama tak berjumpa je <laughs> Alright Okay jom kita sambung Okay so Bila awak dah ada planning Awak kena tahu awak kalau Contoh kalau awak nak belajar dekat overseas kan, Awak nak belajar dekat uh, UK Awak nak belajar dekat US Awak nak belajar dekat Jepun Korea dan sebagainya So bila awak nak belajar dekat situ Certain negara okay, Belajar dekat Russia ke Jerman ke Awak kena buat kajian sikit Awak kena buat research Okay, awak kena buat research Biar siswa mana Biar siswa mana yang boleh bagi untuk Ataupun yang boleh tampung Yang boleh hantar awak pergi ke sana ha, So, awak kena buat research benda tu So, bila awak dah tahu Okay, contoh Nak pergi Jepun Mara ada buat ha, Mara ada buat Okay, uh, apa nama Mara tu? Railah Mara punya ni Apa benda tak nama dia? Saya pun lupa Alright, Mara tu MJCP kalau tak salah saya Haa So awak boleh Awak boleh apply So awak tengok dekat Dekat laman web dia So Mara Okay contoh Apa benda requirement dia Requirement 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 dia So kalau awak nak pergi ke sana Apa yang dia kena buat Apa yang awak kena buat So itu semua adalah planning Okay uh, Itu semua adalah Planning Contoh kalau macam awak nak pergi situ Kena apa Awak punya subjek ni Kena A Contoh Subjek ni kena lulus Subjek ni kena cemelang And mostly Semua biasiswa Memang Kena Uh, bukan setakat lulus Tapi kalau boleh cemerlang Lebih dari cemerlang Ke why? Kenapa? Sebab sekarang ni Alright sekarang ni Masa kamu tengah nak apply Masa kamu apply Alright Mostly ramai yang apply Betul? Memang ramai yang apply So bila ramai yang apply Awak kena berlawan dengan orang ni Contoh yang bukanya Contoh dia buka untuk 100 orang je dia buka untuk 100 orang je Tetapi yang apply satu Malaysia Beribu-ribu orang So kalau dia nak pilih Mesti ada pilih yang terbaik 100 orang yang terbaik Daripada beribu-ribu orang tadi kan So awak kena Apa dia? Awak kena Berlawan lah dengan orang Bersaing dengan orang Bersaing macam mana Bukannya bertubuk ke Bukannya apa Awak kena Buat yang terbaik Dalam awak punya SPM Kan So awak kena dalam trial Selalunya dia akan tengok dua lah Dia akan tengok dua SPM dan juga trial. Okey, buat yang terbaik. Okey, bila awak dah buat yang terbaik, awak pun kaji. Okey, requirement ni cukup. Requirement ni cukup. Requirement ni cukup. And last sekali dia akan panggil awak interview. <coughs> Okey, interview yang macam mana? So, interview, interview. So, dia akan tanya kenapa awak nak buat benda ni? Ah, ha, kenapa awak nak apa ni? Kenapa awak nak apply? Kenapa awak nak pergi Jepun? Kenapa awak nak pergi Jerman? Dia akan apply, dia akan tengok. Oh, betul ke awak A eh, admit ni? Patut nanti ada akan ada exam. Ah, ha, segala-galanya. So, awak kena bersedia. Kena planning And benda tu Kena apply secepat yang mungkin Contoh Kalau awak kena alert Alert dengan laman web tu So bila laman web tu kata uh, Contoh dia akan buka permohonan Seminggu selepas SPM So kena alert Buat reminder kan? Takkanlah kalau awak buat reminder Nak jumpa web pun boleh Takkanlah reminder Nak macam tu pun tak boleh kan ha, So kena buat satu reminder So buat reminder Di mana Okay Tarikh ni, pukul ni Dia open, dia buka untuk permohonan Go, pergi, buat macam tu, terus buat permohonan Ready kan semua file-file yang ada Sebab memang dia akan Mesti dia akan banyak minta file untuk awak 
ok dah dia suruh awak upload file tu upload file ni dan sebagainya so benda tu kena ready ha, itu kalau awak nak ambil biasiswa biasiswa banyak ok biasiswa memang banyak macam mana awak nak tahu satu adalah uh, macam sekarang awak boleh lah buat, buat research buat research kat google tengok apa biasiswa yang kat Malaysia ni ada dia pergi hantar ke mana dia pergi ke mana dia pergi ke mana Alright, ataupun second kalau awak nak tunggu selalunya selepas SPM alright, selalunya selepas SPM akan ada fair, tau fair kan? macam educational fair uh, macam ada festival festival biasiswa kan? selalu, selalu, memang selalu selepas SPM memang dia akan buat benda tu pergi kat situ, so bila pergi kat situ akan banyak booth-booth yang buka betul, so bila banyak booth-booth yang buka ok, pergilah bertanya ok, kalau saya, kalau contoh saya nak pergi Jepun pergi Jepun, so pergi Jepun tu ada satu booth biasiswa yang memang offer awak pergi ke Jepun, so pergilah tanya pergi situ tanya, apa ni ah, macam mana nak pergi Jepun, macam tu semua kan alright, lepas tu nanti dia akan terang ke lah, so bila terangkan take note benda tu ah, take note benda tu, so bila dah take note ok, awak dah tahu dah, apa nak buat lepas ni ah, itu namakan sebagai planning ah, kan, tapi itu adalah awak boleh start sekarang dan juga itu adalah awak pergi planning selepas SPM. Okey, kalau sekarang planning awak macam mana pula? Ha. <coughs> kalau sekarang planning awak macam mana? Contoh, selalunya awak balik rumah aku berapa? Kan? Selalunya awak kat sekolah, awak pergi sekolah, balik sekolah, tidur, 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 lepas tu study sikit, tidur. Betul. Kan? Pergilah main bola, main game dan sebagainya. Kan? Alright, so, bila awak ada kat sekolah? Okey, ni kita, kita cerita dah berawal. Okey, kita cerita berawal bila awak ada kat sekolah. Alright, bila awak ada kat sekolah, Cikgu selalunya bagi homework Berlambat-lambat Betul lah Betul Banyak sangat Selalunya kita akan cakap Wih mana boleh buat benda ni Tak cukup masa Betul Sebenarnya boleh je kan Boleh je sebenarnya Cuma Kadang-kadang sebab apa kita punya mindset Sebab Bila kita rasa Banyak sangat benda yang kita kena buat Dan kita rasa serabut So bila kita rasa serabut Kita pun dah malas lah nak tengok kan kita pun dah malas lah nak buat malas lah macam ni malas lah malas lah kan so kita akan rasa serabu so bila serabu kita pun tak buat so cara yang pertama adalah awak ada semua ada buku kan ada buku buku kosong contoh buku kosong macam ni ke kan buku-buku kosong buku kosong macam ni alright so bila kat sekolah bawa sentiasa bawa buku ni buku ni sebenarnya nama kan sebagai buku diary ya, orang cerita bukannya dia diary hari ni saya buat ni buat ni bukan bukan macam tu ok So, diary yang macam mana? Contoh, hari ni Hari ni, contoh cikgu bagi list ah, Cikgu bagi, cikgu siarah bagi ni Cikgu siarah bagi homework ni Cikgu BM bagi homework ni List outkan semua Contoh, hari ni hari Rabu Rabu 20 hari bulan 5 Tulis Rabu 20 hari 5 Kes sejarah, tajuk ni, tajuk ni, tajuk ni Dia bagi, ah, cikgu bagi, cikgu bagi homework Betul? List out List outkan semua tu And awak kena Awak kena differentiate antara Semua yang awak dah listkan tadi Sama ada dia adalah urgent Ataupun important Alright, Urgent important ni macam mana pula contoh Kalau contoh cikgu sejarah Cikgu sejarah Dia nak dia, dia apa Dia nak uh, homework ni by pukul 5 petang ni ha, So itu adalah urgent awak kena, buat, awak kena buat dulu Contoh cikgu apa cikgu BM Dia bagi homework suruh hantar esok ha, Itu siapkan yang urgent tadi Baru awak buat yang important tu kan ah contoh cikgu cikgu Matt dia bagi homework so hantar minggu depan. Ha, so relax lu. So, bukan relax maksudnya awak tak buat. Okey. Maksudnya awak siapkan yang semua dulu. Siapkan yang semua dulu baru buat yang tu. Macam tu lah tu kena differentiate antara urgent dan important. Alright, and lagi satu contoh banyak sangat kan. Banyak sangat benda yang awak dah list. Kalau dah siap tanda okey right. Dia siap dah siap dah siap dah siap dah siap. Kan senang macam tu. So itu adalah urusan diri supaya awak lebih tersusun supaya awak lebih Uh, orang kata uh, organize kan supaya awak boleh buat semua kerja wal- tanpa awak rasa serabut. Nah, Waalaikumsalam. Okey. So, contoh kalau dah banyak sangat. Kalau dah banyak sangat lepas tu tak tak sempat nak siapkan. Kan? Eh, tak sempat nak siapkan. Yang tak sempat nak siapkan ni, contoh ada dua list yang awak tak sempat nak siapkan. Dua ni awak bawa pergi sebelah. Bawa pergi sebelah contoh besoknya hari Khamis. Kan hari Khamis 21/5. Tulis balik Tulis balik yang awak tak siap ni Tulis balik dekat dalam ni Supaya awak alert Mana yang awak dah siap Mana yang awak belum siap Tulis sekali kat dalam tu Dekat tepi tu Tulis ni hantar hari apa Ni hantar hari apa Ni hantar hari apa ha, Itu adalah urusan diri 
planning benda planning so bila awak dah plan awal awak akan lebih terurus bila awak dah lebih terurus awak akan boleh buat semua homework alright awak boleh siapkan semua homework awak boleh siapkan semua kerja yang cikgu bagi ah macam tu supaya tepatkan selalunya saya memang selalunya saya pun kadang-kadang okey saya semua semua orang lalu boleh ni alright semua orang lalu di mana bila awak dah banyak sangat kerja dia awak dah banyak kerja awak pun malas nak buat betul lah so, so sebab itulah kena list out okey kena list out list out dulu semua macam belajar fizik okey macam awak jawab soalan fizik dia jawab soalan fizik awak kena list out kan semua tu betul so bila awak dah list out semua tu barulah senang nak kira ha, kan so bila dah senang nak kira sama macam tadi awak list out kan semua baru senang awak nak buat ha, macam tu ok so itu adalah yang pertama awak kena urus diri organize organize kerja-kerja awak ok lepas tu yang kedua <coughs> yang kedua pula apa yang awak kena buat <coughs> ok bila dah kita dah habis kita dah habis masa kat sekolah ok masa dah habis kat sekolah itu itu masa kat sekolah eh. itu masa kat sekolah lepas tu yang second ok yang, yang second adalah Awak kena rangka jadual awak ha, Ini adalah antara soalan yang ramai Yang ramai bertanya dengan saya Cikgu macam mana nak buat nak buat jadual eh? Cikgu macam mana kita nak rangka jadual Nak plan jadual yang baik Macam mana macam mana macam mana, macam mana, macam mana kan ha, Ini meh saya cerita Alright uh, Hi Muiz Okay Meh saya cerita Okay benda yang pertama sebelum awak buat jadual Benda yang pertama sebelum awak buat jadual adalah Awak kena kaji dulu Buat research tentang diri awak apa subjek yang awak lemah apa subjek yang awak power selalunya awak kena buat awak kena buat research apa subjek yang awak lemah awak kena identify subjek yang lemah so bila subjek yang lemah tu contoh awak lemah at math memang terlampau lemah dengan at math so bila awak lemah dengan at math berikan tumpuan yang lebih ataupun masukkan dalam jadual awak tu masukkan at math tu mungkin dua kali awak belajar at math ha, macam tu so kena lebihkan at math dekat situ alright so itu adalah yang Pertama, so berikan lebih tempoh Awak kena buat research Tetapi, jangan lupa kadang-kadang selalunya Bila kita buat jadual <coughs> Bila kita buat jadual tu Kadang-kadang kita buat subjek yang core Betul, contoh Admat, fizik, uh, kimia, matematik, sains, bio Selalunya, selalunya subjek tu BM, BI, sejarah, agama Selalunya mesti kamu tak tak letak Betul, selalu sangat saya tengok Okay, mesti tak letak Jangan lupa letak sekali subjek keras tu ha, Letak sekali Selalunya bila kita nak belajar subjek keras ni ha, Ini kejap lagi saya akan cerita Alright, sekejap lagi kita akan cerita Okay, jangan lupa letak waktu Okay, contoh Jom kita try buat apa? Buat jadual Okay, contoh awak nak buat jadual kan So, bila awak nak buat jadual Alright Contoh ni jadual awak lah eh? Okay, jadual awak sampai sini Alright, contoh awak nak buat jadual Okay. Masa Alright Masa Contoh ni adalah masa sekolah Kan ni sekolah Alright Lepas tu Ini 2 sampai 3 Okay ni contoh Ni 2 Kita habis sekolah aku apa Selalu habis sekolah aku apa Habis sekolah habis sekolah aku 2 kan Habis sekolah aku 2 So contoh 2 sampai 3 Lepas tu 3 sampai 5 ha, Lepas tu 6 sampai 8 ni rehat kan selalunya maghrib dan sebagainya lah alright lepas tu 8 sampai 11 ha, contoh alright contoh macam ni ok selalunya bila kita nak buat bila kita nak buat apa ni nak buat jadual alright untuk 2 sampai 3 ni ok 2 sampai 3 ni selalunya habis je sekolah terus awak buat apa buat homework buat homework sekolah Okay, buat homework Alright, so kalau lah tak ada homework Memang hari tu langsung tak ada homework 2 sampai 3 ni buat kira-kira Okay, buat Subjek kira-kira Contoh, buat subjek kira-kira tu macam mana? Buat subjek kira-kira ni macam Add math, matematik Alright, add math, matematik Fizik ha, Macam tu So, contoh sini awak buat add math Okey, satu benda, satu benda bila awak nak tulis dekat dalam jadual, alright? Kalau boleh, kalau boleh jangan letak contoh sini study je. No. Jangan tulis macam tu. Okey, sebab apa bila awak tengok oh study, study apa? Ha, ini sini study apa ni? So bila awak tengok macam tu pun, ah malahan lama-lama 10 minit, okey 20 minit 
Awak akan fikir nak study apa Nak study apa, nak study apa, nak study apa Betul lah awak pun tak study Kata tu lagi elok, kata tu lagi best kan Selalunya macam tu So bila awak nak buat jadual Okay bila awak nak buat jadual Kena spesifik Alright, kena spesifik So contoh 2 sampai 3 ni awak nak buat apa Contoh 2 sampai 3 ni Saya nak buat admit Okay, saya nak buat uh, subjek admit Tajuk apa Tajuk contoh saya nak belajar Tajuk uh, janjang lah Okay, saya nak buat tajuk janjang ha, Tulis macam tu Tajuk janjang So awak tahu hari ni awak nak buat apa Hari ni awak nak belajar tajuk janjang So itu adalah specific Be specific Alright, sebab apa Bila awak dah tulis secara specific Otak awak akan start fokus So bila awak start fokus So awak bolehlah ikut jadual ni Sebab awak dah Awak dah apa ni Susun baik punya kan Dah susun baik punya So awak boleh Fokus kan So janjang Contoh okay, awak belajar janjang lah hari ni So kalau boleh petang ni kan Petang ni 2 sampai 5 lah Selalunya 2 sampai 5 ha, Orang selalu buat 2 sampai 5 Alright, 2 sampai 5 ni ha, Buat tajuk Buat subjek yang kira-kira Kenapa? Kenapa tak boleh buat subjek baca? Percayalah saya kata Kalau awak buat subjek baca Petang-petang macam ni Dah lah baru habis sekolah Confirm awak tidur Confirm Okay, confirm Confirm awak tidur punya Alright, kalau macam tu Kata sekolah habis pukul 2 Alright Okay, sekolah habis pukul 2 eh <coughs> Kita buat Kita try Okay, sekolah Sekolah habis pukul 2 So, ini adalah sekolah Okay, sekolah habis pukul 2 So, 2 sampai 3 Okay, 2 sampai 3 tu ah, Boleh lah kalau awak nak urus diri Nak mandi ke nak tidur ke kan Nak tidur Nak makan semua kan So 2 sampai 3 Tidur lah kejap Awak dah penat dah tu Kan nak tidur kejap So 3 sampai 5 ni Okay 3 sampai 5 ni Buat subjek kira Kira ha, Subjek kira 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 lepas tu awak kena spesifik Awak kena be specific dengan apa yang awak nak buat Contoh awak nak belajar tajuk admit ha, Tajuk admit macam tadi Admit Tajuk apa? Tajuk janjang Ataupun awak nak buat apa? Awak um, Kita saya dah habis belajar dah ni Dah buat apa lagi? Eh? Buatlah paper one Kan? Buat nak jawab paper one Paper one kalau nak specific lagi Saya nak buat nombor satu sampai uh, lima je Ha, macam tu kan <laughs> sikit sangat tu paling 5 2 jam lah oh. ok nak buat soalan 1 sampai 5 je ha, boleh go macam ni be specific so apa yang awak nak buat kena specific kena detail supaya awak lebih fokus ok ok 3 sampai 5 ni petang je awak buat subjek kira-kira alright petang je awak buat subjek kira-kira sebab bila malam selalunya awak akan lebih kalau awak buat kira-kira Time malam Awak akan ngantuk ha, Dia terbalik apa tak Sebab tu saya kata Awak kena buat Research sebelum Awak buat semua benda kan? Kena kaji dulu Bila awak buat Awak subjek membaca Betul-betul ni Confirm awak tidur Sebab tu lah Recommended adalah Awak buat subjek kira Kira ha, Macam tu Siap buat subjek kira-kira Petang ni 3 sampai 5 Right dan selepas tu Contoh selalunya 5 sampai 8 ha, 5 sampai 8 ni rehat lah kejap kan? 5 setengah 5 setengah sampai 8 lah eh? 5 setengah sampai 8 tu rehat lah kejap kan? Awak nak tidur Nak mandi ke apa ke dan sebagainya Nak pergi main bola ke apa Tapi ingat Nak bersukan boleh Tapi jangan terlebih Sebab nanti bila malam Awak akan jadi Ngantuk <laughs> okay, Awak akan jadi ngantuk Confirm Confirm ngantuk Right okay, Lepas tu pula okay, Dah habis 5 sampai 8 okay, 8 sampai 11 Okay, 8 sampai 11 So 8 sampai 11 ni apa nak buat Okay 8 sampai 11 ni adalah Kalau boleh subjek yang relax Subjek yang relax atau Subjek yang membaca ha, Subjek relax atau subjek membaca Okay Subjek relax saja membaca ni macam mana Contohnya BM ha, BM apa komsas kan BM komsa siapa lagi sejarah pun boleh letak ha, sejarah agama ha, itu semua subjek-subjek yang membaca subjek-subjek relax malam kalau boleh buat yang macam ni ini just saya punya pandangan sebab itu saya saya buat 
research dan juga uh, ini adalah cara saya dulu uh, saya dulu buat macam ni masa zaman-zaman saya belajar ok uh, memang saya dah cuba banyak cara so ini adalah cara yang saya guna dan saya nak share dekat awak uh, macam tu alright so uh, macam tu lah ok so bila dah 11 dah 11 dah tidur lah apa lagi nak buat betul alright so bila kita nak belajar subjek lain pula macam macam pack je kan macam pack ok macam ni lagi-lagi sekarang ni adalah uh, apa ni subuh eh apa ni kita sahur betul kita sahur so bila kita bersahur subuh tu janganlah tidur dulu kan subuh tu janganlah tidur right so selepas subuh kalau boleh selepas subuh tu kita baca subjek-subjek uh, yang menghafal ok tapi bukannya baca buku tau baca nota sebab awak dah belajar kat sekolah so bila awak belajar kat sekolah ke awak belajar kat tuition ke kan so bila awak dah belajar macam tu awak dah ada nota kan so bila lepas subuh tu jangan tidur alright hafal hafal nota-nota yang awak dah buat sebab apa sebab bila bagi pagi otak awak memang fresh fresh gila punya fresh teruk punya so bila tengah fresh tu lah awak gunakan sebaik yang mungkin untuk awak menghafal pagi-pagi ha, pagi-pagi lepas subuh tu menghafal lepas tu barulah awak pergi sekolah dan ulang balik semua right ok dia sebenarnya like dia sebenarnya buat jadual ni pun uh, base kepada awak juga alright kalau awak ni orang yang macam mana awak memang suka study sangat-sangat ok memang suka study uh, lebihkan lah uh, lebihkan tetapi jangan lupa rehat pun kena cukup kalau rehat tak cukup nanti sekarang awak letih awak ngantuk dan sebagainya awak awak belajar kat sekolah sekolah awak sampai belajar satu pagi boleh tak ada masalah ha, awak, kalau awak belajar sampai satu pagi pun tak ada masalah alright tetapi kena ingat okay, kita kena bezakan kuantiti dengan kualiti betul kuantiti dengan kualiti kalau awak tengok ha, saya ada share dulu sebelum ni dan juga uh, apa ni uh, cik guna dia ada share tadi dekat IG live di mana kita kena bezakan kualiti dengan kuantiti Kita tengok orang juga Kita tengok orang juga di mana Awak ni orang yang kalau awak belajar Contoh 8 sampai 1 Kan 8 sampai 1 pagi Betul ke awak belajar 8 sampai 1 pagi Semua yang awak belajar tu masuk ha. Kena beza Kena beza eh okay. Contoh 8 sampai 11 ni adalah maksimum awak nak belajar 11 sampai 1 tu awak dah malas dah Dan awak dah ngantuk Tapi awak paksa juga Bagus Alright Satu benda yang itu adalah bagus Kalau awak paksa juga Awak paksa untuk belajar Bagus Tetapi Kalau awak dah terlampau penat Awak dah ngantuk Awak dah memang rasa macam Kalau belajar pun memang tak masuk Tapi awak nak paksa juga Why not Kalau awak nak belajar juga Tidurlah sekejap ha, Tidur kejap Itu dah bagus supaya kualiti Supaya apa yang kita belajar Semua masuk dalam kita punya petak air masuklah kita punya kepala so kita boleh apply balik ha, kan sebab <coughs> memang saya memang saya tahu saya tahu ramai student yang study sampai lewat-lewat malam betul ramai saya study sampai tengah-tengah malam betul itu bagus tetapi jangan lupa bila kita dah penat sangat kita paksa diri kita kadang-kadang apa yang kita belajar tu pun tak masuk dan itu dah rugilah itu adalah satu kerugian di mana daripada waktu yang awak belajar yang tak masuk tu better awak tidur sekejap Tidur sekejap, tidur rasa jam dua jam, bangun balik ha, Bangun balik, lepas tu boleh Tadi, ataupun <coughs> Ataupun uh, Contoh awak Patutnya 8 sampai 1, awak awak sadi Kan 8 sampai 1 awak sadi, tetapi hari ni Saya telah pun penat, saya nak 8 sampai 11 cukup lah okay, 8 sampai 11 cukup, ok, lepas tu awak tidur Tapi awak rasa macam rugi sangat awak kalau awak tidur Tak apa, tidur, bangun awal Empat setengah tu dah bangun Walaupun bukannya nak sahur Ok, empat setengah tu bangun Bangun baca nota yang awak dah buat tu Nota apa? Nota contoh, nota fizik ke Nota nota apa-apalah kan Nota admit ke Benda yang menghafal, kimia kan Benda-benda yang menghafal Pagi tu memang better, memang sangat-sangat bagus Kalau awak belajar, awak baca benda yang menghafal Awak menghafal hmm, Sebab bila menghafal Pagi-pagi tu otak awak fresh kan? Bila otak awak fresh memang best lah untuk menghafal Ha, macam tu Alright <laughs> Saya belajar Belajar daripada Cik Guna dia juga <laughs> Alright So itu pun adalah Satu saya punya uh, Cara Cara yang Dulu pun saya apply lah Benda tu Dulu masa zaman-zaman belajar Sebab 
dulu saya ni jenis orang yang malas ha, Senang cerita saya ni adalah jenis orang yang malas Saya tak pandai So bila saya tak pandai Saya uh, belajar betul-betul So bila saya belajar betul-betul And saya dapati bahawa Bila saya belajar tu pun tak masuk Belajar sampai aku tiga pak bagi pun tak masuk So why not Saya ada ter Masa tu saya tengah scroll-scroll di YouTube Scroll-scroll di YouTube kot ke kat Facebook Saya lupa lah Dia ada cerita pasal Daripada kita belajar tak masuk Kenapa tak kita tidur sekejap dulu Lepas tu bangun balik pagi tu ha, Macam tu lah So saya apply and Alhamdulillah semua tu Memang memang bagus lah Memang efektif ha, memang efektif. And lagi satu macam contoh Awak break kan Tiga sampai contoh awak belajar uh, Contoh tiga sampai empat Lepas tu awak nak rehat lah Rest satu jam Betul awak nak rest satu jam So bila awak nak rest satu jam Lepas uh, lepas tidur uh, Lepas apa ni Lepas belajar sejam tu Awak nak sambung balik Kan Tapi awak nak rest Ambil lah rest dalam 15 minit 20 minit setengah jam Paling lewat setengah jam Paling lama setengah jam Rest tu nak buat apa Saya nak buat apa Rest tu awak tidur lah ha, Tidur Sebab apa Bila awak dah study Seriously Bila awak study Awak tidur Memang awak bangun tu Memang fresh awak tu lah Kalau awak boleh mengantuk macam mana lah ha, Ini macam saya lah dulu ha, saya, saya dulu Saya saya play macam ni Okay saya suka study sejam 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 cukup. Ha, saya 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 jenis orang yang macam tu. Lepas sejam saya tidur, lepas sejam saya tidur. Sejam saya study, lepas tu setengah jam saya tidur. Sejam saya study, setengah jam saya tidur ataupun 2 jam saya study, satu jam saya uh, setengah jam saya tidur. So tidur dia macam dia bukan yang tidur sampai pagi besok tak. Dia quick nap. Ah ha, quick nap dalam setengah jam 30 minit cukuplah sebab apa kita nak bagi kita punya otak tu rest. Otak kita pun perlu berehat juga. Untuk kita uh, bekerja balik ha, Macam tu okay? <coughs> Sebab apa? Sebab Bila awak terlampau penat pun Kalau awak study pun Dia tak masuk So better awak rehat Awak Take a nap okay? Nap nap dalam around 15 to 30 minutes Lepas tu awak boleh sambung balik Dah sambung balik tu insya Allah memang Akan ni lah Akan masuk okay? Kalau lagi ni lagi satu Tip saya lagi satu Kalau terlampau mengantuk sangat Walaupun dah tidur Ngantuk juga Okay Makan gula-gula Gula-gula min Min Bisa min tu kan Yang min tu yang macam Dia berangin pedas-pedas sikit tu uh, Ready kan gula-gula Kadang-kadang Kita ni nak mengunyah <laughs> Kita nak mengunyah Macam dulu saya pun saya, Bila saya belajar Saya akan letak air kosong Dengan gula-gula kat tepi Roti ke apa ke Tak kisahlah Kadang-kadang mulut ni nak mengunyah Kan bila mulut ni mengunyah So awak kena Ready kat tepi tu So bila awak dah ready tepi tu Boleh lah So benda tu akan jadikan awak tak Cepat gantung Okay Hmm Sekejap <coughs> Memang selalu Memang selalu Memang bagi saya normal lah kot eh, Bila Bila study je ngantuk Bila study je ngantuk Siapa je suka study kan Pasal tu Memang selalu Tapi Awak kena tahu Awak nak jadi apa Macam saya kata tadi First first Awak kena ada target Awak kena plan Ah ha, macam tu Lagi satu Satu lagi point Okay Satu lagi point yang saya nak share Alright, satu lagi point yang saya nak share Okay, contoh ini adalah Awak ada jadual kan? Ni adalah jadual awak Alright, ni jadual awak yang awak dah print Okay, ni jadual awak yang awak dah print Lepas tu awak tampal Awak tampal dekat dekat mana-mana lah Dekat almari ke, dekat dinding ke, mana-mana lah Dekat atas ni, tambah lagi satu kertas Tulis Saya nak jadi Apa Haa ini semua Saya buat macam ni tau dulu Saya nak jadi apa Alright Letak target awak kat situ So bila awak tengok jadual And bila awak tengok jadual Awak tengok apa yang awak nak jadi Apa target awak time tu So awak akan jadi lebih Bersemangat and motivated Untuk awak buat Untuk awak belajar Untuk awak ikut jadual awak baik Selalunya Bila kita dah buat jadual Kita tak ikut pun Betul lah Jadual cantik je lebih Tapi ikutnya tak pun <laughs> Selalunya macam tu tetapi percayalah saya kata Bila awak betul-betul contoh Nak jadi ah, doktor Alright Saya saya nak jadi doktor Atau saya betul-betul nak jadi doktor So bawa tu jadual So maksudnya awak dah plan lah Ini adalah jalan awak untuk macam mana Saya nak dapatkan straight A untuk jadi doktor Itulah cara dia Supaya awak lebih bersemangat Supaya awak lebih uh, motivated motiv- Motivation awak tinggi Alright so awak tahu Saya ada aim Saya ada aim nak jadi doktor So inilah yang saya kena buat Ha, macam tu Alright So as a student Kena study betul-betul Okay Okay dan jangan lupa Jangan lupa awak punya uh, Apa orang kata 
kesihatan pun kena jaga juga right kesihatan pun kena jaga and jangan uh, makan lebih banyak buah ke okay, vitamin C semua tu memang kena jaga minum air kosong banyak-banyak ah ha, orang kata supaya awak tak cepat ngantuk okey minum air kosong banyak-banyak belilah gula-gula masa tengah study tu belilah gula-gula letak kat tepi supaya awak tak cepat ngantuk okey okey <coughs> supaya ini semua adalah bermanfaat untuk awak semua alright ini just sharing daripada saya yang saya pernah gunakan dulu ok yang saya pernah gunakan dulu saya just share untuk awak sebab saya ni adalah dulunya orang yang memang sangat-sangat pemalas dan saya tak pandai <laughs> so saya nak share macam mana saya boleh, saya belajar dulu dan saya nak share untuk adik-adik semua alright ok ok so kalau tak ada apa-apa itu sahaja daripada saya alright kita jumpa lagi nanti insyaAllah alright terima kasih dan Assalamualaikum dan Assalamualaikum bye bye